Oggi parliamo di circo ma ne parliamo con un ospite che in realtà mh, ha una storia diciamo particolare in un certo senso perché lui in realtà viene da un mondo che apparentemente non c'entra niente con l'arte circense cioè è un ingegnere, ha studiato per fare l'ingegnere poi però ha deciso di dedicarsi a questa passione e lo fa in un modo tutto particolare, tutto suo ma eh, ehm, adesso ce lo spiegherà lui molto meglio che è sicuramente molto più bravo di me perché la storia è la sua io vi presento Leonardo Varriale, buonasera ciao che eh, viene qui perché è il rappresentante, uno dei fondatori, diciamo così, di una scuola di circo, pensate. Quindi per imparare a lavorare nel mondo del circo, ad esibirsi nel mondo del circo, Big Up. Sì, Big Up è il nome de... di, questa... di questo progetto. Non... Ancora progetto lo chiami? Beh sì, è un progetto sì, perché sì. si sta evolvendo, sta crescendo, si sta trasformando, sta prendendo una forma ed è, ed è sempre diverso. E... Ti correggo leggermente certo. perché non, non prepariamo nessuno a, ad esibirsi Ah ok, beh però perché uno legge scuola, sente la parola scuola, no? la scuola è un mondo dove tu prepari qualcuno, no? Certo, è un mondo in cui si fa educazione Esatto Quindi sfruttiamo le discipline circensi e, e i valori che portano con sé per, per creare dei percorsi educativi per i bambini, per i ragazzi e per gli adulti Benissimo, quindi ovviamente l'aspetto educativo è l'obiettivo principale della cosa Esatto Attraverso il circo Attraverso le discipline circensi Benissimo Quindi non è l'educazione al circo ma il circo all'educazione Esatto Allora dai facciamo qualche esempio per capire meglio di, di che cosa eh, fate, che cosa organizzate all'interno della scuola Big Up Noi lavoriamo con i bambini a partire dai dai tre anni fino a lavorare con gli adolescenti, con gli adulti e proponiamo ad ogni fascia d'età delle, delle attività proporzionate alle loro capacità. Facciamo anche una proposta per, per i professionisti attraverso dei, dei workshop e dei seminari intensivi, ma è un percorso un po' a parte. Poi organizziamo eventi nel quartiere per diffondere la cultura circense, la, la cultura dell'imparare giocando e, e niente. Tu voglio sapere da te come ti sei avvicinato a questo mondo. Mi sono avvicinato perché studiando ingegneria all'università a un certo punto avevo bisogno di una valvola di sfogo e ho imparato a giocare con tre palline. E Cla il classico e gioco no? delle, delle... il classico, con tre arance, con tre calzini e... ed è diventata una, una dipendenza positiva perché poi ho... mi sono incuriosito e ho cominciato ad esplorare altri, altri giochi, altri attrezzi altre, eh, altre discipline è affascinante come tante volte quelle che poi sono passioni che poi diventano in alcuni casi attività vere e proprie se non addirittura lavori nascano da una scoperta quasi casuale sì eh, dopo aver cominciato appunto a giocare per, per distrazione ho incontrato una comunità di giocolieri che si incontravano ogni giovedì sera sotto il Colosseo e scambiavano, condividevano, si insegnavano a vicenda le, le tecniche e da quel momento lì mi è, mi è venuta un po' l'idea che mi sarebbe piaciuto creare una, ricreare una situazione del genere a questo punto come venirvi a trovare, come conoscere di più sulla scuola di circo Big Up, tutte le informazioni che possono essere utili a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che magari sono interessati alla cosa. Dunque noi siamo a Piazza Lodi 10, zona Pigneto San Giovanni, tutti i giorni e potete venirci a trovare quando volete o altrimenti su, sul web ci trovate sulla pagina Facebook Big Up Circo o sul canale YouTube sempre Big Up Circo o sul sito web sempre www.bigupcirco.it su Instagram che, che te lo dica a fare è sempre vabbè ho capito che siete molto, <ride> siete molto social ho intuito molto che social. siete molto social allora veramente grazie per averci raccontato questa meravigliosa realtà lo ricordo ancora scuola di circo Big Up Piazza Lodi 10 zona San Giovanni Pigneto, grazie a Leonardo Varriale per essere stato con noi a raccontarci la sua storia ai microfoni di Radio Radio By Night.